Hello. You are listening to After Five English YouTube Blog. Hello and welcome back to After Five English YouTube Blog. My name is Kumiko. Konnichiwa, After Five English no Kumiko desu. Kyo mo yoroshiku onegai itashimasu. So, how have you been? What you been up to? Are you having a winter break right now? Do you have any plans for New Year's? As for me, I'm having a very quiet one. Anyways, 今日は前回の電話のやり取りの今度は不在ではなくって話したい取りつなぎたい人がいる場合におつなぎいたしますって言いたい時のフレーズを紹介したいと思います例えば I would like to speak to Mr. Kato だったりとか Is Mr. Kato available? っていうふうに聞かれた時 Available? だったらいますか I would like to speak だったら話したいんですけれどもってそういうふうに言われると思うんですけれどもそういう時に Let me put you through. Let me put you through. Let me put you through. This. Let me put you through. で、おつなぎします。I can put you through. と言って、おつなぎしますっていうふうに言うこともできます。もしあなたがわちゃわちゃわちゃわちゃってちょっと忙しくて、ああ、あっと何て言えばいいんだってなった場合は、hold please でも OK です。One moment please も使えます。他にも、I can transfer you to him. だったりとかなので、Let me put you through. Let me put you through. I can put you through. I can put you through. Hold, please. もしくは、please hold. I can transfer you to him. I can transfer you to him. そして、one moment, please. One moment, please. 気に留めておいてほしいのが、ここで、please を使うと、やっぱり電話の。顔の見えない相手なので、感じがよく伝わると思います。Please wait! は、基本的に電話のカンバセーションでは使いません。他にも、Can I put you on hold? Can I place you on hold? って言って、少々お待ちいただけますかっていうふうに言うこともできます。ぜひぜひ、こういったフレーズを駆使して、保留もしくはおつなぎしますを伝えてみてください。Thank you so much for watching, and I'll see you next time. Bye!